，肖战、程毅粉丝撕起来了。他内与顶流与次顶流之战，突然在网上看到一个消息：肖战和程毅的粉丝一场突如其来的粉丝大战，可谓是热闹得不得了，比电视剧的剧情还要让人兴奋和费解。今天咱们就来聊聊这背后的故事，看看这场资源争夺战谁能笑到最后。战火开始，原因揭晓如下：这个争执得从长相思的热度不够高说起。其实去年暑期定档《杨子》《长相思》与《程毅莲花楼》基本同期，播出后看热度，前者不如后者。其实每部剧的热度够不够高是观众说了算，粉丝决定不了左右。但程毅的粉丝就是不买账，猴急猴急的。为了忠于自家爱豆，程毅的粉丝先跳了出来找查其他演员。首先，程毅粉丝点名说，肖战一年三部作品都没火，这意思非常明显了，就连中国顶流的作品都没火，而他们的程毅火得出圈，说明程毅是顶流。这就是事件的导火索，肖战粉丝当然不乐意了，直接回击说对方是自家戏太多，还怀疑对方有水军在背后操作，这一来二去的，战火就烧起来了。紧接着就是颜值大比拼，双方粉丝一定要弄出个谁赢谁输。在颜值比拼这方面，粉丝们可是很上心的，从侧脸到眼镜，再到古装造型，各种照片满天飞。有趣的是，有网友发现程毅粉丝的照片好像动过手脚，这让不少吃瓜群众开始暗暗站队了。其实颜值这东西真的是每个人看法都不一样，自家爱豆怎么看怎么顺眼罢了，但不必把自己的观点强加于别人。看上面没有争出结果，就用作品对比、实力来说话。说到作品，肖战这边可是信心满满，《藏海传》有郑晓龙这样的大导演，《射雕英雄》有徐克执导，还有正午阳光的德贤景致，孔生导演亲自操刀，这阵容简直了得。再看诚意，《莲花楼》虽然火，但后面的作品多是自家出品，还被说是在带新人。狐妖小红娘选角就争议不断，英雄志更是没什么消息。为此，对于作品，粉丝们站在自家的高地上，各有各的看法，争得不可开交，仍然没有结果。最后，用代言比拼，高端 vs 接地气。下面来说说商务代言吧。肖战简直就是时尚圈的虫，杂志封面接到手软，特别是今年的金九封面特别亮眼。就说2024年的米兰时装周。各路人马纷纷赴约，在这场时尚盛宴中，肖战作为内娱唯一获得 Gucci 和 t o t s 两个高奢品牌邀请参加米兰时装周的艺人。而诚意呢，代言虽然多，但大多是微商品牌，奢侈品牌方面还差了点火候，这一笔差距就很明显了。其实这场肖战与诚意的粉丝大战，说到底还是资源之争。娱乐圈的顶级明星和次顶级明星之间的竞争向来都很激烈。但话说回来，粉丝们再怎么撕，最终还是要看艺人们自己的实力和作品说话。谁能在未来的道路上走得更远，赢得更多资源和市场认可，谁就赢得了观众。让我们拭目以待吧。看完这场大戏，心里也是感慨万千。娱乐圈的竞争确实很激烈，粉丝们的情绪也很容易被带动。或许双方粉丝都应该冷静下来，理性的看待这些纷争。毕竟艺人们的发展最终还是要靠他们自己的努力和实力说话。我们衷心期待他们各自多出好作品。其实两个人都不错，粉丝不要再撕了。